puedo sumar vectores. Si tengo un vector que es u, 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 x, u, y, y otro que es v, v, x, v, y, entonces la suma de las dos, la suma analítica sería suma las componentes x, suma las componentes y. ¿Vale? Si yo tengo el vector 3, 2, y tengo el vector 5 menos 1, pues la suma de los dos va a ser 3 más 5, 8, 2 menos 1, 1. Restar. Restar, 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 restar. Lo mismo. No, no, ni, no, no, ni, no, no, ni, no. Vamos a restar. Los vectores de resta. Si resto todo sería. Resta las X. 3 menos 5 menos 2. Y resta las Y. 2 menos menos 1, 3. ¿Vale? Esto es que a mí me da vergüenza. Explicarlo, pero bueno, lo tengo que explicar. Multiplicar por un número. Si tengo que multiplicar un vector por un número, k por u es multiplicar cada componente por ese número. ¿Vale? Dice que si lo multiplicas por menos 1, tiene el vector opuesto. A ver, si tú multiplicas, por ejemplo, el vector 2, 3 por menos 1, te sale el menos 2, menos 3. Qué bonito, mira. Qué cosa. El vector 2, 3 sería este, el menos 2, menos 3 sería este. Justo el opuesto. ¿Cómo mola? Y me queda suma de un punto y un vector. ¿Eso qué es? Si yo tengo un punto A, A, X, A, Y, y le sumo el vector V, V, X, V, Y, lo que hago es mover el punto a donde me diga el vector. Vamos a poner punto B sería A más V. Sería AX más VX. AI más VI. A plan más C. Sería. Cojo este punto. Tengo este vector. Pues cojo el vector, lo pongo aquí. Y este es el nuevo punto. 